வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய ஒரு தீரம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ கிராஃப் சாப்டர்னு எடுத்துகிட்டோம்னா இந்த தீரம் கம்பல்சரி பார்த்துட்டு போயிடணும் ஷோ தட் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் இன் எ சிம்பிள் டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் ஜி வித் என் வர்டிசஸ் சொல்லிட்டாங்க இதை வந்து டிஸ்கனெக்டட் கிராஃபை அதில் என் வர்டிசஸ் இருக்குது கே காம்போனன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ எஜ்ஜஸ் இருக்கா என் மைனஸ் கே இன்ட்டு என் மைனஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இவ்வளவு எஜ்ஜஸ் இருக்குன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காட்ட போகிறோம் எந்த கிராஃப்க்கு டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்க்கு ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதுதான் ஒரு கிராஃப் ஸோ இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இது ஃபுல்லாகவே கிராஃப் இது எல்லாமே ஒரே கிராஃப் தான் ஆனால் கனெக்ட் ஆகலை பாருங்கள் இந்த டாட் இந்த டாட் கூட கனெக்ட் ஆகலை இந்த டாட் இங்கே இங்கே இருக்கிற டாட் கூட கனெக்ட் ஆகலை ஸோ இதெல்லாமே ஒரே கிராஃப் இந்த கிராஃபில் இந்த ஒவ்வொன்றுமே காம்போனன்ட்ஸ் இது ஒரு காம்போனன்ட் இது ஒரு காம்போனன்ட் இது ஒரு காம்போனன்ட் இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் காம்போனன்ட்ஸ் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க காம்போனன்ட்ஸ் நான் என்ன கிராஃப்னா என்ன எஜ்ஜஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் எஜ்ஜஸ்னா அது இந்த மாரி ரெண்டு டாட் வச்சு லைன் இருக்குல்லே அதான் எஜ்ஜஸ் இதெல்லாமே எஜ்ஜஸ் ஸோ மேக்சிமமாக ஒரு டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்க்கு எவ்வளவு எஜ்ஜஸ் இருக்குமா என் மைனஸ் கே இன்ட்டு என் மைனஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இருக்கணும்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும் ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் கவனிங்க லெட் த நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் இன் த ஐத் காம்போனன்ட் ஆஃப் ஜிபி அதாவது இப்போ காம்போனன்ட் இதுதான் நிறைய காம்போனன்ட் இருக்குது நான் ஏதாவது ஒரு ஐத் காம்போனன்ட் ஃபஸ்ட்டு காம்போனன்ட்டோ இல்லை செகண்டு காம்போனன்ட்டோ இல்லை தேர்ட் காம்போனன்ட் ஏதோ ஒரு காம்போனன்ட்டுக்கு வர்டிசஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா அதை என் ஒன்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா என் இல்லை என் என் ஐன்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஐ தானே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ என் ஐ அந்த என் ஐ வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அட்லீஸ்ட்டு ஒரு காம்போனன்ட்டுக்கு ஒரு வட்டிசஸாக இருக்கணும் இல்லை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வட்டிசஸாக இருக்கலாம் அப்போது ஒரு ஐத் காம்போனன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் இந்த ஐத் காம்போனன்ட் வச்சுப்போமே இதில் எவ்வளோ வட்டிசஸ் இருக்குது ஒன் டூ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் டூன்னு ஒரு ஆன்சர் அந்த டூ வந்து என்னது கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்று தானே அதுதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஸ்டார்டிங் சொல்லிடும் ஸோ ஒரு ஐத் காம்போனன்ட் இதில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு காம்போனன்ட்டுக்கு எவ்வளோ வர்டிசஸ் இருக்குமா என் ஐ வர்டிசஸ் இருக்கும் அந்த என் ஐ எப்படி கண்டிஷன் அட்லீஸ்ட் ஒன்று இருக்கணும் இல்லை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வேல்யூஸ் இருக்கலான்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஒவ்வொரு காம்போனண்ட்டுக்கு என்ன இருக்கும் வர்டிசஸ் இருக்கும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு காம்போனண்ட்டுக்கு என் ஒன் செகண்ட் காம்போனண்ட்டுக்கு என் டூ இந்த மாதிரி டாட் 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 என் கே வரைக்கும் போகும் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் டோட்டல் நம்பர் என்னன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த என் ஒன் என் டூ இந்த மாதிரி டாட் 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 அதை நம்ம என்ன அதில் சமேஷன் போட்டு எது இல்லாமல் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு கே வரைக்கும் முடியும் ஸோ ஐ கொண்டு ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு கே வரைக்கும் முடியும் இது எல்லாத்தையும் ஜென்ரலாக என் ஐன்னு எடுத்துப்போம் இதை என்னன்னு எடுத்துப்போம் இது வந்து என்னது ஜென்ரல் கான்செப்ட் இந்த காம்போனன்ஸ்க்கான வர்டிசஸ் நெக்ஸ்ட் ஹென்ஸ் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இது வரைக்கும் நம்ம என்ன படித்தோம் ஒரு காம்போனன்ஸ்க்கான ஜென்ரல் வேல்யூ இப்போ இதுவே என் ஐ மைனஸ் ஒன் அதுக்கு முன்னாடி டேர்ம் வரைக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இங்கே என்ன ஆகிடும் அந்த முன்னாடி இருக்கிற அந்த கே வர்டிசஸ் வரைக்கும் வந்துடும் இங்கே ப்ரீவியஸ் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா இதில் வந்து இங்கே மைனஸ் ஒன் ஃப்ரண்ட்டு டேர்ம் அது லாஸ்ட் நிறைய சீரீஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் இதுமாரி போய்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி டேர்ம் லாஸ்ட்டில் இருக்க முன்னாடி டேர்மை மைனஸ் ஒன் போட்டோம்னா இங்கே மைனஸ் ஒன் போட்டோம்னா அப்போ இங்கே என்ன ஆகிடும் அந்த கே த்து டேர்ம் வந்துடும் அந்த என் மைனஸ் கே இங்கே ஜா இங்கே நம்ம ஒன் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே கே வரும் ஓகேங்களா சரி ஸோ இது தான் நம்ம கண்டிஷன் எழுதுகிறோம் இங்கே ஒரு சம்மேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ கே இருக்கும் போது நம்மளுக்கு என் ஐ என்னன்னு வந்தது ஓகேங்களா என் நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கும் போது மைனஸ் ஒன் வரும் அப்படி எடுக்கும் போது இங்கே மைனஸ் கேன்னு வரும் அந்த கே வர்டிசஸ் வரைக்கும் வரும் அந்த காம்போனன்ட் ஓகேங்களா சரி 
ஏன் இப்படி எடுக்கிறோன்னா எனக்கு வந்து சம்மேஷன் என்ஐ ஸ்கொயர் வேணும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அதனால தான் நான் இந்தமாரி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் பண்ணால் தான் எனக்கு அந்த என்ஐ ஸ்கொயரே வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சம்மேஷனை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது அதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கிரேட்டர் தென் காம்போனன்ட் கிடைக்கும் லெஸ்ஸர் தென் காம்போனன்ட் கிடைக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்கள் சம்மேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு கே எழுதிட்டு இந்த என்ஐ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுட்டு இந்த சிம்பிளை சேஞ்ச் பண்ணிடணும் அதாவது இந்த ரைட் ஹேண்ட் பார்த்து இருக்கு இல்லையா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கு இல்லையா இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து கண்டிப்பாக ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கணும் இல்லைனா இது சின்ன வேல்யூவாக இருக்கணும் இதை விட அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற வேல்யூ கண்டிப்பாக கிரேட்டராக இருக்கும்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இதை நம்ம நார்மலாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் வரும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் டூ பிசி டூ சின்னு வரும் ஸோ அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு எதுவுமே சொல்லலை டேரெக்டாக இது இப்படி எழுதிக்கோங்க அவ்வளோதான் எழுதிட்டு இந்த சிம்பிள் போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு இதிலே கன்க்ளூட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ரொம்ப ஷார்ட்டாக போட்டலாம் ஸோ இந்த சம்மேஷனை ஸ்கொயர் பண்ணலாம் தேவையில்லை இதை மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு இந்த சிம்பிளை மட்டும் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஓகேங்களா இந்த ஈக்குவல் இருக்க ஈக்குவல் இருக்க வந்து லெஸ் தான் ஈக்குவல்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா இதுக்குள்ளவே அடங்கிடும் அது இது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் தான் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதுதான் ஏ இதுதான் பி ஓகேங்களா ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ஓகேங்களா இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஸ்வல் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்டெப்பு தான் அடுத்தது வரப்போகுது இங்கே என்ன இருக்கீங்க என் ஐ மைனஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஏ இது பி ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் இப்போது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் அப்போ என்ன வரும் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பு பார்த்து என்ன இருந்தது ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் என் ஐ மைனஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இருந்ததுங்க இல்லையா இது தான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் என் ஐ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று மைனஸ் டூ ஏபி நெக்ஸ்ட் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் என்ன இருந்ததோ அப்படியே எடுத்து எழுதிக்க வேண்டியது தான் இதை எடுத்து அப்படியே இங்கே எழுதிக்க வேண்டியது தான் எழுதியாச்சுங்களா இப்போ அடுத்தது சம்மேஷன் ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ கே எழுதியாச்சுங்களா இந்த என்ஐ ஸ்கொயரை மட்டும் இங்கேயே வச்சுப்போம் இதை அப்படியே இங்கே வச்சுப்போம் இந்த மற்ற ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இது இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடும் அப்போது சம்மேஷன் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ கே இந்த என்ஐ ஸ்கொயர் இங்கே வந்துடுச்சு லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ என் கே ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் இந்த டூ என் மைனஸ் கே டூ என் மைனஸ் கே எப்படி வந்து சொல்கிறோம் பாருங்கள் இந்த மைனஸ் டூ என் ஐ இந்த பக்கம் போயிடுச்சு என்ன வரும் ப்ளஸ் டூ என் ஐ இந்த ப்ளஸ் ஒன் இந்த பக்கம் போயிடுச்சு என்னது மைனஸ் ஒன் சரி என் ஐக்கு நம்ம என்ன எழுதலான்னா என்னு எழுதலாம் ஒன்றுக்கு என்ன எழுதலான்னு கேன்னு எழுதலாம் இது எங்கேருந்து எழுதணும்னா அந்த ஸ்டார்டிங்கில் இங்கே பாருங்கள் என் ஐக்கு என்ன எழுதலாம் என்னு எழுதலாம் கரெக்டுங்களா இது இங்கேயே இருக்குது பாருங்கள் என் ஐக்கு என்ன எழுதலாம் என்னு எழுதலாம் ஒன்றுக்கு என்ன எழுதலாம் கேன்னு எழுதலாம் அது தான் இங்கே மாற்றி எழுதியிருக்கு என் ஐக்கு என்னு ஒன்றுக்கு கே ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு பதிலாக இங்கே எடுத்து இங்கே எழுதியாச்சு அந்த பக்கம் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரே ஸ்டெப்பில் எழுதிட்டேன் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போது ஓகேங்களா இந்த மைனஸ் டூ என்ஐ அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ என்ஐ இந்த ப்ளஸ் ஒன் அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் இதை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணி எழுத என்ஐ என்னென்ன ஒன்றுன்னு கேன்னு எழுதிட்டு அப்புறமா எடுத்து இங்கே எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா நவ் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் இந்த ஐத் காம்போனண்ட் ப்ரீவியஸ் தேரம்ஸில் ஒரு கிராஃப்னு எடுத்துகிட்டோம்னா அதுக்கு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் எவ்வளோ இருக்கும் நார்மல் ஃபார்முலா என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ இதுதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணி எழுதியிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒன் பை டூ எடுத்து இங்கே எழுதியாச்சு இந்த என்ஐ என்ஐன்னு எழுதலாம் அடுத்தது இந்த எண்ணையும் என்ஐ மைனஸ் ஒன்று எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா இது ஐத் காம்போனண்ட் அதாவது தான் இங்கே ஐ காம்போனண்ட் வருது இந்த கேலாம் அதில் வராது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் இப்படி எழுதியிருக்கோம் ஏன் இப்படி எழுதணும்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு இந்த எண்ணையை உள்ளே மட்டிலே பண்ண போகிறோம்
இப்போ எண்ணெய் உள்ள மட்டும் பண்ணுங்க எண்ணெய் இன்ட்டு எண்ணெய் எண்ணெய் ஸ்கொயர் எண்ணெய் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் என்ஐ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா சம்மேஷனை ரெண்டாக பிரிக்க போகிறேன் எப்படின்னா ஒன் பை டூ எழுதியாச்சு சம்மேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ கேலேருந்து என்ஐ ஸ்கொயர் இது இருக்குது இல்லையா இதுக்கு பதிலாக நான் என்ன எழுத போகிறேன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிருங்க பாருங்கள் சம்மேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ கே என்ஐ ஸ்கொயருக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ என் கே ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ என் மைனஸ் கே இது அப்படியே இந்த டேர்ம் மொத்தமாக எடுத்து அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இதுக்கு பதிலாக இது எடுத்து எழுதியாச்சு எழுதிட்டு அந்த சிம்பிளும் இங்கே போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த ஒன் பை டூ இதுக்கு வந்து நான் சொந்தம் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு என்ஐ ஒன் பை டூ என்ஐ வரும் நம்ம என்ஐ நம்ம என்ன எழுதலாம் என்னன்னு எழுதலாம் அதை நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டார்டிங் ஸ்டெப்லேயே பார்த்தோம் ஸோ ஒன் பை டூ என்ன இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் நான் திரும்ப என்ன பண்ணேன்னா இந்த ஒன் பை டூவை காமனாக எடுத்துடுறேன் ஒன் பை டூவை காமனாக எடுத்துடுறேன் அப்போ பேலன்ஸ் என்ன வரும் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ என் கே கே ஸ்கொயர் ஏன்னா இந்த ஸ்டெப் நான் இங்கே போடுறேன் அப்புறமா இங்கே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் பை டூ காமனாக வெளியே எடுத்துடுறேன் அப்போ என்ன வரும் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ என் கே ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ என் மைனஸ் கே இதுலேயும் ஒன் பை டூ எடுத்து வச்சு பேலன்ஸ் ஒரு மைனஸ் என் இருக்கும் இதில் ஒன் பை டூ வெளியே எடுத்துகிட்டா அப்போ பேலன்ஸ் தான் இருக்கும் இங்கே என்ன தானே இருக்கும் சரி என் ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு மைனஸ் டூ என் கே எழுதியாச்சு கே ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு இங்கே ஒரு டூ என்னில் ஒரு எண் போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் ஒரு எண் அப்புறம் இந்த மைனஸ் கே எடுத்து எழுதியாச்சு ஸோ இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறமா இதை எழுதுங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வருதா இதில் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா என் கே ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இது எடுத்து அப்படிங்க எழுதிப்போம் என் மைனஸ் கே இப்போ இந்த ரெண்டுத்துலேயும் எது காமனாக இருக்குது என் மைனஸ் கே காமனாக இருக்குது வெளியே எடுத்துட்டோம்னா பேலன்ஸ்னா இருக்கும் இதில் ஒரு என் மைனஸ் கே வெளியே எடுத்தாச்சு அப்போ ஒரு என் மைனஸ் கே இதில் என் மைனஸ் கே வெளியே எடுத்துட்டா இங்கே என்ன இருக்கும் ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் ஈஸியாக புரிஞ்சுதுங்களா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எஜஸ் தேர் ஃபோர் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எஜஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த நுணுக்கங்கள் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக எழுதிடலாம் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எஜஸ் என்னது என் மைனஸ் கே என் மைனஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இதுதான் இப்போ எழுதியிருக்கேன் ஸோ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு கண்டிப்பாக மோர் தென் இருக்கும்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போது ஸ்க்ரீன்ஷாட் டைம் நான் சொல்லி கொடுக்கும் போதே நீங்கள் ஆர்டர் நோட்டில் எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ புரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் இந்த தீரம் கண்டிப்பாக வரும் நல்லா படிச்சுட்டு போங்க நான் என்ன எழுதி போட்டனோ அப்படியே எழுதிங்க செகண்ட் பேஜ் தேர்ட் பேஜ் ஃபோர்த் பேஜ் எந்த இடத்துல எண்ணெய்க்கு எண் யூஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துல கே யூஸ் பண்ணணும் இதை எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு கிளியராக புரிய வச்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் வாட்ச் அதர் எபிசோட்ஸ் இன் த அப்ராப்ரியேட் பிளேலிஸ்ட் ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி வணக்